հարգելի գործ ընկերներ, թույլ տվեք, սկսեմ առաջի նիստը լսումների, այդ սպորձագիտական նիստը, որի առաջի զեկույց կը ներկայասնի Հայսանի Հառապեսյան արդարադատության նախարի տեղակալ, տիկին անա Վարդապետյանը, իս զեկույցի թեմանը անցում այն արդարադատության իսյութի միջազգեն իրավական հիմքերը։ Դիկին Վարդապետյան խնդրեմ մոտեսը կամբյունին։ Սնորակալություն, հարգե� նաև որակարքով, ես մի քանի հարցադրումների կանդրադարնամ, միջազգային իրավական կարգավորումների լույսի ներքո և կաշխատեմ նարավորի նշատ ժամանակ տրամադրել հարցերին և դրանց պատասխանների։ Բարում երզույան իր ելութը սկսեց այն հարցադրումից, թե ինչ է անցում այն արդարադատությունը, շնորակալ եմ բարում երզույան էդ հարցի համար և ուզում եմ ելութը սկսել հենց էդ հարցից։ Տարբեր մեկնաբանու� գործիքների և կարուցակ արքերի ամբողջություն, որը նպատակ ունի ապահովել հասարակության անցումը մի վորմացիայից, մի իրավիճակից, դեպի մյուսը։ Ես հատուկ չեմ ոգտագործում որվե կաղաքական ձևակերպում, նպատակ ունե որոնք հանգեցրել են հասարակության մեջ զանգվածային խաղթումներին։ Անցում այն արդրադակթյան մասին խոսելիս շատ հաճախ այդվում իրավոբանները կաղակագետները նշում են, որ խոսկը գնում է պատերազմական պետությունների մասին, առանձին դեպքերում նաև արժեզերկմանը։ Այս պատճարով պետությունը ինքը ուն ազատ է ընտրելու, թե ինչ կարուցակարգ և ինչ գործիք է ոգտագործելու։ Եթե պետությունը ծանկությունը արտահայտում ոգտագործել անցումային արդարադատության մեխանիզմները, թե չի նշանակում, որ պետությունը սամանապակված է և պարտավորված է բոլոր գործիքները հաթատքիր առել։ Եուրականչուր պետություն ինքն է ընդրում, թե ինչ գործի� ենթատեքստում մենք երկու լուրջ միջազգային իրավական հարթակ ունենք, որտեղ ունենք իրավական չապանիշներ և նորմեր, որոնց պետք է հետվենք։ Առաջին հերթին դա միավորված ազգերի կազմակերպության մակի չապանիշներ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, եվրոպական կոնվենցիայի և մակի անցումային արդարադատության վերաբերյալ միջազգային պաստատղտերի միջև։ Կարծում եմ այս մոտեցումը ամբողջական չէ։ Եթե մի կեզ դար հետ � Ինչ պայմաններում է ձևավորվել Ստրասբուրգի դատարանը, ինքներս մեզ կպատասխանենք, անցումային, երբ որ ամբողջ եվրոպա մայրցամակը անցում էր կատարում դեպի ժողովրդավարություն, երբ որ վնասված ժողովրդավարական Հաջորդ հարցը, որ կցանկանայ անդրադարնալ, բարոն մերզուան այդ հարցը եվս բարձացեց, որն է նպատակը, ինչու։ Առաջին հերթին պետք է նշել, որ անցումային արդարադատությունը էլի անդհատ չվկակոչեմ, անդհատ չի � Անցումային արդայադատության բոլոր գործիքները միտված են մի բանի, հասարակությանը բերել հաշտեցման, եթե հասարակության մեջ կա դիսոնանս, եթե հասարակության մեջ կա աստված մի առաստ է արջակատում։ Եվ այս առումով յուրականչուր գործիք, որ մեկնաբանվում է անցումային արդրադատության, պետք է մեկնաբանվի այս լույսի ներքով, իվերջո հարտեցման։ 
Ձեր թուլտվությամբ համարոտ կանդրադարնամ գործիքներին, կանի որ հաջորդիվ զեկությներում ավելի մանրամաս են այդ գործիքների մասին խոսվելու է, և մարդեն կանցնեմ հարցերի պատասխանների պուլին։ Անցում են արդարադատության գործիքա կազմը հստակ սահմանված է։ Առաջին հերթին դրանք գրիական մեղադրանքներն են, պրոսեքյուշն բարը կարող եք շատ հաճախ հանդիպել։ Եկրորդ Ես առումով կարծում եմ տարացի մեկնաբանությունը ավելորդ իմաստային շպոտ է առաջացնում։ Վետինգը գնահատման գործ ընթաց է։ Գնահատում, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի � Շատ հաճախին գործ ընկերները որինակ են բերում արվելիան եվրոպայի երկրները, որտեղ նու վետինգ բարը չեն կիրարում, լուստրացյան են կիրարում, որը վետինգի շատ ավելի խիս դրսևորում նա և այսօր չի խրախուսվում մի հարկետ Արդար դատակնության իրավունքը, յուրականչուրիս իրավունքն է, անկախ նրանից, թե ինչ գործ ընթացի միջով ենք մենք անցնում։ Եվ այս առումով վետինգի գործ ընթացը պետք է ապահովի պատշաչ հավասարակշրությունը � ողջամիտ գնահատումը չի կարող արժանապատվությունը նվաստացնող լինել, չի կարող լինել զտում, չի կարող լինել վիլտրում, գնահատում է։ Հոսելու ասելու շատ բան ունեմ մի հարկե, բայց հարգերի նախագայությում ձեր թուլտվությամբ Հիկին Վարդապեծյան, շնորակարություն որ նաև մեր ժամանակ հնայեցիք, հա, մոտարպես տասնը երկրոպը դերունք, հարցեր, խնդրեմ մոտեցեք խոսապողներին, 